Перше все, пане президент. Дякую, що ви тут, і дякую, що ви погодилися поговорити з нами перед такою аудиторією, перед CNN. Хочу вас питати спочатку, ви казали про Авдіївку. Хочу вас питати найперше щодо рішення вашого командування відійти. Ваші командири сказали в такій ситуації, коли ворог просувається на тілах, на трупах своїх власних солдатів, це є єдиним правильним рішенням. Чого ви очікуєте? Що зараз відбуватиметься? Дуже дякую за це питання. Абсолютно логічне, справедливе і професійне рішення зберегти максимум українців. Дякую за транслацію? Окей. Це не дуже громадно. Окей. Можливо, зберегти наших людей, і для нас... Для нас це найголовніше завдання. Ми бережемо наших людей, наших воїнів, тому що це і є захист. А зброя будь-яка, ми вдячні всім нашим партнерам, але будь-яка зброя, зрозуміло, вона допомагає відновлювати справедливість і мир на території України. Але передусім всі знають, що людина тримається, військовий тримається, військовий звільняє території, захищає домівки, захищає людей, сім'ї. І тому рішення правильне, щоб не попасти в оточення, прийняти рішення відійти на інші рубежі. Це не значить, що це люди вийшли на якісь кілометри і Росія щось захопила. Вона нічого не захопила. Ми повинні з вами розрозуміти, Росія за два роки війни намагалась на Сході щось зробити. І що таке щось? Вони просто зруйнували декілька, кілька маленьких селищ, містечок. Але найбільше, що вони зруйнували, це наше життя. І тому... Вони розуміються, вони біснуються. Зрозуміло, що їх контрнаступальні дії почались в жовтні місяці. І з жовтня вони атакували цю нещасну Авдіївку всією зброєю, всією потужністю, що у них було. Просто тисячі їх військових завинули, десятки тисяч. Ось що добилась Росія. Виснаження їх армії, я вважаю, це завдання постійно наші військові виконують, збереження наших життів також правильне рішення, на мою думку. Далі буде відновлення, а будуть чекати на відповідну зброю, якої просто не вистачило, просто не вистачає, кажу вам абсолютно справедливо. Ну, немає далекобійної зброї. У Росії є, а в нас її дуже мало. Ось ця правда. Тому наша головна зброя сьогодні наші воїни, люди, Ну, і ми розраховуємо на підтримку партнерів. Отож, старший представник НАТО сказав в Financial Times, що ситуація зараз набагато гірша на фронті, набагато гірша, ніж ви зараз. Ви знаєте, один з ваших командирів сказав, що одне з рішень, Чому ви відійшли? Це те, що протягом останніх 24 годин вони настільки вкидали туди бомби та ракети, що вони намагалися просто стерти Авдіївку з лиця землі. Чи ви думаєте, це приведе до ситуації подібної для міст і селищ на фронті, які просто впадуть наступними місяцями? Чи що ви очікуєте цього року? Дякую за запитання. Ну, перш за все, це їх тактика, вони повністю руйнують всі будівлі, домівки, і потім вони пробують заходити на ту чи іншу територію. Це маленькі селища або дуже маленькі містечки, на які, я ще раз повторюю, їм задовалось два роки. Тобто, що ми очікуємо? Ми очікуємо на те, що було обіцяно, на те, про що ми домовились, на те, що ми зможемо розблокувати небо, де перевага у Російської Федерації. Як тільки розблокується небо, коли вони не будуть це контролювати, я не думаю, що це... Мені здається, я з цього починав на Мюнхенській конференції ще два роки тому, що нам треба діяти трішки швидше і звертати увагу на меседжі України, яка має велику практику війни. І тому дуже важливо, я підкреслюю з перших днів війни, розблокувати небо. Ми почали отримувати, ми вдячні партнерам, 
ми почали отримати системи Air Defense, Patriot, Iris, T, Nassans, я дякую, і їх дуже мало. Я зараз без закидів або претензій. І їх дуже мало для того, щоб швидко просуватись вперед. Але рішення дуже просте. Там, де знаходились у нас Air Defense Systems, там, де у нас знаходились, в той самий момент поверталися люди, піднімали економіку того чи іншого міста. Місто було, в принципі, захищено. У нас є такі міста. Це несправедливо до інших міст. Тут немає пріоритетності, просто не вистачає цих систем. І там, де з'являлися відповідні системи ППО, одразу Росія відходила, відступала, бо вона втрачала літаки. Я вам скажу, не буду говорити, що і як ми задіємо, але останній такий приклад знищив 12 літаків Російської Федерації. Тобто ці системи розблокують небо і дадуть можливість нашим воїнам просуватись вперед. Тому що ми очікуємо, ви запитали, якщо будуть ці відповідні системи і далекобійна зброя, бо також це несправедлива війна в цілому, але і несправедлива з точки зору переваги. Якщо у тебе артилерія до 20 кілометрів, а у Росії артилерія 40 кілометрів, ось вам і відповідь. Жива людина бореться з артилерією. Несправедлива і несучасна ідеологія війни. Розвивати технології, окрім цього, ми почали. Розвивати виробництво дронів. Ми, я впевнений, в позитиві для нас і в негативі для Росії, здивуємо їх цього року дронними системами, системами РЕП. Це наші технології, наші вітчизняни. А вже ж це просто паралельний шлях, який ми робимо, поки очікуємо допомогу партнерів.